kanë kaluar 110 që nga përfundimi i luftës par botërore, por gjurmët e saj janë ende të dukshme në botën e sotme. Kaosi dhe shkatrimi pas konfliktit kryuan të rrenë për ideologjit ekstremit që diktuan zhvillimet politike në një pjesë të madhe të globit për dekada me radhë. Without the First World War, it's hard to imagine a sort of radical revolutionary movement like Lenin's. Pa luftën e parë botërore, vështirë dhe imaginohet një lëvizje radikale revolucionare si ajo e Leninit që mori pushtetin në Rusi e që u bë faktor kyqë në përhapje në ideologjisë komuniste si alternativ funksionale. Në skajnë tjetër të spektrit, nazizmi dhe fashizmi, vështirë të imaginohet që këto ideologji të skajshme të të bëshin faktor qëndror në Evropë dhe në historinë globale pa luftën e parë botërore. Lufta la pas perandori të shpërbëra, ekonomi të shkatruara, miliona të vrarë të plagosur e të zhvendosur që bën burimi radikalizimi të shoqërive të prekura nga konflikti, shpjegon historiani Aviel Roshvald. Me njëherë pas luftës në 1918-19, u duk si kur i thtarët e idealit të vetëvendosjes për kombet e voglat Evropës dolën fitimtar, pasi përandorit shumë etnike si përandoria austriake, romanovët në Rusi, apo përandoria osmane në lindjen e mesme, u shpërbën dhe u lanë vend shteteve të reja. Por se cili nga të shtete, ideal nga hiri përandorive të shpërbëra, lindin në kaos, në sisteme ekonomike të ndërprera dhe nga shkatrimi luftës. John Lampi, njohës i zhvillimeve balkanike, thot se një sit e reja që u kryua në Balkan, rezultante të marveshjeve arbitrare me sfuqive botrore, me popullsit e përzjera etnike dhe pretendimet për zjerim territorial, u bën burim abuzimesh, masakrash, për ndjekje shtë ndërsjela me skombeve balkanike. Jehona atyre ditve ndjehet e ndës sot në zhvillimet politike në rajon, thot a i. Këto kujtime nga koha e luftës, kësë fondi asaj periude, ndimon për të kuptuar saj vështirë është tani të gjendet një zgjidhje për kufirin me Serbis dhe Kosovës. Ideali që prezentoj lufta e par botrore, e drejta e kombeve për vetë vendosje, është përfolur e analizuar shumë në një qëndë vjetë të fundit. Profesor Lampi thot se vetë vendosja në praktik nuk ofron gjithmonë zgjidhje të qëndrueshme të pretendimeve teritoriale. Nëse me vetë vendosje në nënkuptojmë një qeveri kushtetuese që u ofron të gjithë qytetarve një shans për vot, dakord. Por nëse me këtë shpreje në nënkuptojmë vetë vendosje vetëm për një grup etnik, është e qartë që nuk shërben për zgjidhje të sukseshme. Profesor Roshvald thot se historia e njerëzimit ka dëshmuar se kur vetë vendosja rezulton në ndryshim kufish, dalin më shumë problemet të reja se sa zgjidhen. Në rastin e Kosovës dhe Serbis, do ta i, zgjidhja vetë me funksionale mund të gjendet të marveshja dhe mirë kuptimi me spalve. Në all too many cases, changes of borders create new sources of recrimination, Në shumë shumë raste, ndryshimi kufive kryon burime të reja për hakmarje dhe pretendime i redentiste vite më pas. Me rëndësi këtyqe për Kosovën dhe Serbin, është gjithja një zgjidhje që pranohet nga të dyja palët dhe jo që imponohet nga njëra pal. Për profesor Lampin, problemi nuk qëndron të kufiri aktual mes Kosovës dhe Serbis, por të gjurmët që kalën historia të këto dy populata, të kënjë mëri që mbartin dy kombet brenda vetës, të ushqyrë në mast madhe nga zhvillimet gjatë dhe pas luftës e parë botrore. Por a i siel shembullin e Irlandës për të dëshmuar se ka zhjidhje edhe për problemet e armisive të gjata mes populatave pa nevojën e ndryshimit kufive. To have enough Kërkojt një angazhim nga një numër kritiku të heqësish, si nga Serbët ashtu edhe Shqiptarët në Kosovë, që të mbështesin një marveshje e cila i garanton pjesmarje pakicës Serbe. Edhe vetë pakica Serbe duhet të kuptoj se është në interesin e sajt të angazhohet të marë pjesë në parlamentin e Kosovës. Also the Serb minority is going to see it in their interest to take part. Përëndimi punoj shumë për të nëzjerë mësime nga dy luftrat botrore dhe për të vënë në funksionim, garanci që konfliktet të tila shkatrimtare nuk do të përsriteshin, duke kryuar institucionet transatlantike, pista shkëmbimesh për të rritur besimin e ndërsjelt dhe për të letësuar dialogun. 
fuqit përëndimore dikur armike në antë të kundër të konfliktit për qafuan parimet e tolerancës, shtetit ligjor, kompromisit, të drejtat e komuniteteve, të gjithat frimzuara nga mësimet e nëzjera nga konfliktet. Mësime që Balkani duket se ende nuk i ka përvecuar një qindë vjetë pas përfundimit të luftës së parë botrore. Për zërin e Amerikës, Ardita Dunelari, Washington.